Sekarang di Chiangmai ni ada satu daerah yang nama dia Sangapeng. Kampung ni nama Bosan dan di sini memang dia orang uh, khas buat umbrella and parasol. Come please show me inside. Ya. Yeah. Apa-apa lukisan yang ada dekat sini kan? Uh, dan di sana sebagai dia boleh lukiskan atas kita punya baju, seluar boleh, wallet boleh, uh, tengok handphone. handphone pun boleh. On the face kan? <laughs> Alright, untuk resipi yang pertama episod ni adalah satu resipi yang sangat unik sebab dia sejenis masakan Thai tapi dia ala kampung. Dia sup ikan ala kampung. Alright, di sini saya ada fish stock. Saya ada tilapia seekor yang filet dia saya dah keluarkan. Kepala dan juga badan dia, tulang dia semua saya tengah rebuskan sekali dengan ada bawang sikit, ada serai, ada halia, ada cili sedikit untuk mendapatkan rasa yang enak ya. Di sebelah sana pula saya dah sediakan tempat untuk membakar. Saya akan bakarkan sedikit shallot. Tapi shallot ni saya akan bakar atas aluminium foil di atas dapur. Alright, dengan sedikit bawang putih ya. Okey. Di sini pula saya ada terung yang saya akan bakarkan. Dengan sedikit cili ya. Cili hijau dan juga cili merah. Nice. Apa kita akan buat bila kita dah bakarkan semua bahan-bahan ni adalah kita akan tumbukkan sampai dia menjadi paste ya. Baik, cili ini pun dah dibakar. Nanti kita akan potongkan dan masukkan ke dalam ya. Okey, tutupkan api. Okey. Nice. Now, saya akan panaskan sedikit minyak. Sebab ikan tu saya nak gorengkan dahulu ya. Alright, bahan-bahan ni saya akan tumbukkan dulu. Mula tumbukkan dia. Masukkan sedikit garam untuk menolong supaya dia senang hancur sikit ya. Alright, terung ni kita buangkan tangkai dia. Gunakan sudu dan korekkan dia punya isi di dalam ya. Alright, kalau minyak dah cukup panas, apa saya akan buat? Marinatekan dengan sedikit garam ikan ni. Dan kita masukkan ke dalam minyak. Jangan masukkan banyak sangat sekali. Sebab nanti dia takkan uh, brown ya. Takkan ada colour yang cantik. Kenapa saya gorengkan ikan ni? Sebab bila kita masak sup dengan ikan ya. Dan kalau kita tak gorengkan dia. Nanti bila kita kacau-kacau dia akan pecah ya. Nampak nice color. Okay, sekarang saya akan tambahkan sedikit belacan ya, ataupun di di Thailand dia panggil gapi, gapi. Sebutan dia betul tak tahu. Betul tak betul saya pun tak tahulah. Lebih kurang satu sudu ya. Dan kita kawalkan semua sekali di, di dalam paste ni. Right, so now rebusan ikan ni apa saya nak buat? Saya nak tapiskan ke dalam. Saya tak nak dia punya sampah-sampah di dalam tu. Kita akan buat.
Alright, di sini kita dapat rebusan ikan yang memang sangat-sangat sedap ni. Eh. Full of flavors. Now, kalau nampak tak cukup, kita boleh tambahkan sedikit air sebab dia dah concentrate. Nice. Apa saya akan buat sekarang? Dengan bahan-bahan yang telah ditumbuk ni, kita akan masukkan ke dalam rebusan ikan tu. Ada yang kasar-kasar sikit, itu tak apa ya. Itu akan memberikan tekstur kepada kita punya sup. Kan dah kata ala kampung, kan? Okey. Saya ada dua jenis mushroom. Saya ada iringgi. Alright, mushroom ni akan memberikan tekstur yang memang sangat-sangat sedap. Kita potong secara chunks ya. Masukkan ke dalam pot. Ini sedikit white shimeji. In. Kacaukan segala-galanya. Pada sup, saya nak tambah dua lagi batang serai. Masukkan ke dalam, tutupkan dia dan biar dia masak ya. Alright. Voila. Nice. Oh, bau dia memang sangat wangi ya. Very nice. Kita season sos ikan. Sedikit air asam jawa. Dan saya nak tambahkan sedikit daun limau ya. Masukkan daun limau ke dalam dan di sini saya ada basil. Daun selasi Thai, so dia bukan basil yang manis. Selasi ni semua kita masukkan ke dalam. Ini akan memberikan aroma yang memang sangat-sangat sedap. Eh. Now, ikan. Tutupkan api. Very nice. Dan, dah kata ini resipi kampung. So, saya akan hidangkan atas pot ni. Alright, ini dia. Dah siap. Alright, sup ikan ala Thai. Kampung Ustaz. Resipi yang seterusnya saya akan buat adalah satu resipi yang senang. Dia ayam goreng bersama dengan kacang gajus. ya. Pertama sekali, apa yang saya perlukan, saya ada di sini peha ayam. Tapi sebelum kita gunakan, of course, kita kena pat dry. Saya gunakan peha ayam sebab peha ayam dia lebih lemak sikit. So, dia punya rasa pun sedap sikit ya, banding dengan kalau kita gunakan cuma ayam dada. So, apa kita buat dengan ayam ni? Kita cuma potongkan kecil-kecil. ya. Right. Ayam ni kita dah siap potong. Apa saya nak buat? Saya nak perapkan dia dahulu ya. Sedikit soy sauce. Sedikit oyster sauce. Alright, dan lada hitam. Kacaukan semua sekali. Ini untuk supaya memastikan yang kita punya ayam ada rasa di dalamnya. Telur. Telur ni untuk salutkan kita punya ayam. Dan sini saya ada tepung beras. So apa kita akan buat? Kita akan masukkan ayam ke dalam telur dan masukkan ke dalam tepung beras. Bila kita dah siap, masukkan ke dalam minyak yang panas untuk gorengkan ayam ni ya. 
Alright, tapi jangan masukkan banyak sangat sekali sebab apa nanti dia tak akan garing ya. Alright, ayam ni bila dah masak kita boleh keluarkan. Nice, crunchy, crispy. Okay. Bahan-bahan lain saya perlukan. Saya ada sedikit bawang putih. Nice. Shallot. Sayuran yang saya akan gunakan. Saya ada cendawan yang leftovers daripada yang saya masak tadi. Saya boleh gunakan cendawan sikit. Bawang besar. Untuk sedikit warna, kita ada cili merah. Buangkan biji. Hiriskan cili merah. Right, nice. Now, sedikit cili kering. Eh. Cili kering ni pedas untuk merangsangkan dari rasa sedikit. Panaskan kuali. Minyak dah masuk, kita masukkan bawang-bawang. Eh. Bawang putih dan juga shallot. Thai chili paste in. Cili kering. Masuk. Alright. Now saya akan masukkan oyster sauce. Soy sauce. Sedikit air. Masukkan cendawan sekali dengan bawang. Bawang besar tu. Sikit lagi air. Now, ayam. Kacang gajus. In, bawang dan cili in dan kita toskan beberapa kali lagi lepas tu kita dah boleh hidangkan tutupkan api dan serve There we go. Resipi yang cukup senang untuk buat cashew nut chicken atau ayam goreng dengan kacang gajus. Alright, so sekarang saya nak minta uh, seorang untuk merasakan saya punya masakan. Uh, dia anak kepada uh, tuan punya atau owner tempat ni. Eh. My friend, you try. What's your name? Bank. Bank? Yes. Oh, you have many money. Bank, oh, I give me some money, please. <laughs> no, okay, please try. This is a uh, cashew nut chicken. Very nice. Very nice. Yes. How you say in Thai? Aloy. 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 Yeah. Thank you. Thank you very much. <laughs> Anda jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas ni dengan resipi seterusnya. Alright, untuk resipi ini adalah sejenis snack ya. 
ataupun makanan yang dijual tepi jalan dia macam nugget barang yang saya perlukan saya ada di sini uh, minced chicken atau ayam kisar sekali lagi saya gunakan ayam belah peha ya sebab di sana dia penuh dengan lemak penuh dengan flavor kalau gunakan chicken breast nanti dia liat alright so apa kita perlu buat saya ada bahan macam bawang putih Cuma potong kasar sebab saya nak masukkan ke dalam lesung ya. Shallots. Masukkan juga ke dalam lesung. Alright. Saya ada juga sedikit akar dan tangkai ketumbar yang saya nak masukkan ya. Ini penuh dengan rasa. in kafe daun limau seperti biasa buangkan tangkai dia kisah atau shred masukkan ke dalam juga nak kita lesungkan semua ni Right. Now, saya akan tambahkan Thai chili paste. Ayam. Masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk ke dalam mangkuk, ke dalam ayam tu, Dan kita kacaukan sampai dia sebatilah. fish sauce sedikit lada hitam alright jagung jagung ni akan memberikan rasa yang manis alright telur saya nak telur kuning sahaja ya Kenapa saya tak masukkan telur putih? Sebab nanti dia akan terlalu cair ya. Bila dia terlalu basah nanti, kita kena tambahkan banyak sangat tepung untuk memberikan dia melekat atau mampat balik ya. Alright, di sini saya ada tepung biasa. Kita masukkan sikit ini untuk memastikan yang ayam tu melekat ya. Nice. Now, tangan perlu ada sedikit minyak. Ini supaya senang untuk kita nak kerja dengan ayam ni. Masukkan ke dalam. Nice. Nice color. Untuk buat sos dia, alright, saya ada beberapa bahan yang saya nak gunakan sedikit shallot. Shallot masukkan ke dalam mangkuk. Chili. Sedikit bawang putih. Right. Now, untuk sos ni, palm sugar sedikit. Ini kalau tak ada palm sugar, kita boleh gunakan gula bi gula biasa pun boleh ya. Cuka. Kacaukan semuanya sekali. Alright, kita ada timun. Dia dia lebih kurang macam acar lah sikit. Alright, untuk makan sekali dengan yang tu. Alright, timun kita hiriskan dia. Jangan sampai ke biji ya.
Nice. Ai. All right. Untuk balance kan dia punya rasa masam daripada cuka tu. Rasa nah. Rasa dia patut Masam-masam manis sedikit daripada palm sugar Pedas Itu yang kombinasi sedap untuk kita punya Hidangan ni ya. On a plate Hidangkan bersama dengan sos ni So inilah dia resipi Snack Thai alright? Chicken fritters bersama dengan jagung ini saus ni kita boleh sesuai untuk gunakan untuk seafood pun boleh, untuk ayam goreng boleh. Eh, Macam-macam kita boleh buat satu saus yang sangat-sangat simple. Atau gunakan ni untuk buatkan acar boleh juga. Kalau anda nak tahu resipi yang cukup senang ni, anda kena pergi ke YouTube channel TV3 Malaysia Official dan di sana saya akan tunjukkan caranya. Saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Saya share checking out your channel. Alright, so sekarang saya akan buat sesuatu yang saya sangat-sangat uh, excited nak buat. Kali pertama di Thailand, saya akan um, tengok live Muay Thai Kickboxing. 